ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪರವಾದಂತ ಅಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಂತ ಯಾವುದೇ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಅದು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಇರಬಹುದು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹದ್ದಿರಬಹುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ನಾಲ್ಕ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಇರಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿರುವ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಗಂಗೋತ್ರಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಹರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಇ ಡಿ ಬಿ ಇರಬಹುದು ಬಿ ಡಿ ಎ ಇರಬಹುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಂಧೆ ಇರಬಹುದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಲ್ ಓ ಸಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು ಈ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಹಗರಣವನ್ನ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಆಫ್ ನವೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬಹುದು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಅಂದಿನ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂತ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅವರನ್ನ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡು ಬಿಜೆಪಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಆರ್ ಮೂರು ಓಳುಗಳಾಗಿದ್ದ ಈ ಮೂರು ಓಳುಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ನಭೂತು ನಭವಿಷ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಬೇಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ
ಆದರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಏನೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತಾನೆ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಮೋದಿಯವರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಗರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಬರೀಬೇಕನ್ನುವಂತ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೋ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತೇನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಅಂಕಿಗಳನ್ನ ಈ ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಬರೀಬೇಕು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅರೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ದೇಶ ಕಂಡಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನರಮೇಧರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತವ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಇವತ್ತು ನರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿದೆ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿನವರು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಐ ತಿಂಕ್ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವರು ಇದೀಗ ಸ್ಥಾನ ಈಗ ನೂರ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಗಿಲಾಗಿ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಭ್ರಷ್ಟ ಜನರ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುರೇಶಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್ ಕುರೇಶಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿಹಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ದನಕರುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಸುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎತ್ತುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಅನಾಟ್ ಒಂದ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ that has become a law of the land see we being a citizens of this country we have to follow the directions issued by the honorable supreme court of india it one eradanedu 1964 ra gohatya kaide eno rajyadalli ide adrinda yen ivattu tondare agiruvantadu yaki ivattu vastagi ondu kanuna na madlikke hortidare ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರ ಕಾಯ್ದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗವರ್
ಆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸದನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಸಮಂಜಸ್ಯ ಇದೆ ತಪ್ಪಿ ಏನಿದೆ ಯಾವೋ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಸಮಾಜವನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಶೋಭೆ ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಒಂದಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಆಸ್ ಎ ಲಾಯರ್ ಅಭಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನ ಚೌಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಕೌಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಹಸುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇವರು ಏನಾಗಿದೆ ಕಾನೂನು ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗೇನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ಮಾಂಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅವರ ಮನೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೋಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹರ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಹಸು ಹಾಲಿಗೆ ಕೊಡು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಎತ್ತು ಅಥವಾ ಹಸು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ರೈತ ಅದನ್ನ ಮಾರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಲೋಕಪಾಲ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಗೆ ರೆಫರ್ ಆಗಿದೆ ಕಮಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಆ ಲೋಕಪಾಲ್ ಮಸೂದೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಲೋಕಪಾಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವಂತೂ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಜೆ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ರೀಸನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಸಹ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಕಪಾಲ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಬರೀ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಮಾಜಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಜನನೇ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದ್ರೆ ಜನ ನಮ್ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಗಾಗ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಸ್ಟರ್ ಗಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಅಂತೂ ಬೆಂಬಲ ಅಂತೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಪಷ